Back to plus two sociology online class. I'm going to start with one of the fourth chapter. The market as a social institution. We bani oru samuhi stabenam enna nirayil enna naalamatha bagaman paada bagaman. I'm going to start with one of the fourth chapter. But naamalai adrushya karam invisible hand. That is called free market. So under we bani any term agalum. That is called sociological perspectives on market and the economy. Sambat vivastha we bani enna vee kuruchala samuhi shastra vee maayi vikshana gula kamma charchi do. Last class we naamalai. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്താർ ജില്ലയിൽ ദൊരെ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വീക്ക്ലി മാർക്കറ്റ് ആഴ്ച ചന്തയുടെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ് ആസ് എ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ മാർക്കറ്റ് വിപണിയുടെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് നോട്ട് ഓൺലി എ പ്ലേസ് ഫോർ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും മാത്രമുള്ള സ്ഥലം അല്ല വിപണി മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജനങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വിപണികളിൽ വരുന്നുണ്ട് ടു മീറ്റ് ദയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അതുപോലെ ടു അറേഞ്ച് മാരേജ് ഇങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ജനങ്ങൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് വിപണികളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഈ വിപണി വിപണിയെ എന്തായിട്ട് കണ്ടത് ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനമായിട്ട് കണ്ടത് എന്തായാലും ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അനദർ ടോപ്പിക് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താ ക്യാസ് ബേസ്ഡ് markets and trading networks in pre-colonial and colonial India. India is a part of the country of the Vibani and the people who are in the country of the Vibani. Colony is a part of the country of the Vibani. In the same way, there is a part of the country of the Vibani. We have two types of the country of the Vibani. We have two types of the country of the Vibani. പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് പഴയ പഠനമുണ്ട് പുതിയ പഠനമുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മോഡേൺ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിക് ഹിസ്റ്ററി പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദി ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രീ കൊളോണിയൽ ആൻഡ് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗത പഠനം ആധുനിക ഇന്ത്യയും പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആധുനിക ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിസം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ ഈ രണ്ട് ഇന്ത്യയും ഈ രണ്ട് സമൂഹവും തമ്മിൽ എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഴയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ പഴയ പഠനപ്രകാരം ഇന്ത്യയുടെ പരമ്പരാഗത വ്യാപാര സംവിധാനങ്ങളും അതുപോലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം അവർ പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ ഇന്ത്യ എക്കോണമി എന്തായിരുന്നു അൺചേഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അവർ പറയുന്നത് ആൻഷ്യൻ ഇന്ത്യ കൺസിസ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വ്യത്യസ്ത ഗോത്ര സമുദായങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യമായിരുന്നല്ലോ പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യ ദീസ് ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വർ റിലേറ്റീവ്ലി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അവരുടെ വീക്ഷണ പ്രകാരം ഈ ഗോത്ര സമുദായങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു സ്വയം പര്യപ്തരായിരുന്നു വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗോത്രങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു സ്വയം പര്യപ്തരായിരുന്നു അതായത് ദ സ്വയം പര്യപ്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൾ ദി തിങ്സ് ദ നീഡഡ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ സ്വയം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ദർ ഫോർ മാർക്കറ്റ് ഹാഡ് നോ പ്ലേസ് ഇൻ ദയർ എക്കോണമി അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വിപണിക്ക് വലിയ സ്ഥാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ അവർ സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നോൺ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു വിപണി ഇല്ലാതെ ജനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു പഴയ പഠനപ്രകാരം പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യൻ വിപണികളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു ഒന്നെന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്തായിരുന്നു അൺചേഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു മാറ്റമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നതായിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വേർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്
ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ ഗോത്ര സമുദായങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയം പര്യപ്തരായിരുന്നു സ്വയം പര്യപ്തരായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന എന്തായിരുന്നു നോൺ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു വിപണി ഇല്ലാതെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മണി പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല പണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഈ നാല് ആശയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവർ പഴയ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് പറയുന്നത് പഴയ പഠന പ്രകാരം ഈ നാല് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നാല് സവിശേഷതകൾ ഒന്ന് മാറ്റമില്ലാത്ത സമൂഹമായിരുന്നു പിന്നെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു മറ്റൊന്ന് നോൺ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു അതുപോലെ നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മണി സ പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് വിത്ത് അഡ്വെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോണിസം ദ ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ബിഗാൻ ടു ഡിക്ലൈൻ ഇവിടെ കൊളോണിസം വന്നതാണ് പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് പഴയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ കൊളോണിയലിസത്തോടെ ഒരു ന്യൂ എക്കോണമിക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് മണി പണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകളും പുതിയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് എന്തോടു കൂടെയാണ് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ വരവോടു കൂടെയാണ് അതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു പഴയ പഠനങ്ങളുടെ വീക്ഷണം ഈ കൊളോണിയലിസം വന്നതോടു കൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ലോക്കൽ അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റീസ് ഗ്രാമീണ അതായത് പ്രാദേശികമായ കാർഷിക സമൂഹങ്ങൾ വരെ എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർ മാറി ഈ വൈഡർ എക്കോണമി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി അതായത് അവരും വ്യാപാര രംഗത്ത് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി എന്തോടു കൂടെ കൊളോണിയലിസം വന്നോടു കൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊളോണിസം വന്നതോടു കൂടെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ എന്താ വന്നു തുടങ്ങി തകരാൻ തുടങ്ങി അവരാവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പോയിട്ട് വിപണികളിലും മറ്റും പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ വിപണികൾ ആരംഭിച്ചത് കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ വരവോടു കൂടെയാണ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് പഴയ പഠന പ്രകാരമുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റഡി പറയുന്നത് എന്താണ് കൊളോണിയലിസം ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് റാഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കോണമിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ റൂറൽ ആൻഡ് അർബൺ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ വിപ്ലവാത്മകമായ ഭയങ്കരമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് കൊളോണിയലിസം കൊളോണിയലിസം വരുന്നതിന് മുമ്പും കൊളോണിയലിസം വന്നതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പഴയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ മോഡേൺ സ്റ്റഡീസ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ദിസ് വ്യൂ ഈ വീക്ഷണങ്ങളെയൊക്കെ അവർ എതിർക്കുക ചെയ്യുന്നത് ദ റിജക്ട് ദി ഫോർ മേജർ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റഡീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അൺചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് വില്ലേജസ് നോൺ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മണി ഈ നാല് ആശയങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ നാല് ആശയങ്ങളെയും ആരെ എതിർത്തു പുതിയ പഠനങ്ങൾ എതിർത്തു പുതിയ പഠനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പഠനങ്ങളുടെ വക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബെയ്ലി അതുപോലെ സ്റ്റെയിൻ സുബ്രഹ്മണ്യം പോലെയുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഇവർ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഴയ പഠനങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ച ആശയങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്തായി എതിർത്തു ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ മോഡേൺ സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് ഷോൺ ദാറ്റ് ലാൻഡ് റവന്യൂ വാസ് കളക്റ്റഡ് ഇൻ ക്യാഷ് ഈവൻ ബിഫോർ ദി കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ ഇവിടെ കൊളോണിസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂ നികുതി പിരിച്ചിരുന്ന എന്തായിട്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് ആയിട്ടായിരുന്നു അതായത് പണമിടപാട് മുമ്പേ നിലനിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ട്രൈഡ് വാസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് യൂസിംഗ് മണി കച്ചവടത്തിനൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പണം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പണം പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് എന്നാൽ ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം ഈ ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ മെനി വില്ലേജ് പല ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ ജാജ്മാനി സിസ്റ്റം അതായത് സാധനങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്ന ഈ സിസ്റ്റം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും പല വ്യാപാര ശൃംഖലകളും നിലനിന്നിരുന്നു ആദ്യേ പണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കച്ചവടമൊക്കെ മുമ്പേ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിട്ടുണ്ട്
ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ഗ്രാമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ കൈമാറ്റ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതായത് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും ഒക്കെ ഇവർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയും ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ പഴയ പഠനപ്രകാരം എന്തായിരുന്നു അവർ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അതായത് വിപണിക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നോൺ മാർക്കറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ എതിർക്കുകയാണ് ആര് പുതിയ പഠനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ റീസെൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് ആസ് ഷോൺ ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് ട്രേഡിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഹാഡ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ പ്രീ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ കൊളോണിസം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പല വ്യാപാര ശൃംഖലകളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ഇവർ പല ഉദാഹരണങ്ങളെങ്കിൽ പല തെളിവുകളും ഇവർ ധരിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യയിലും പല രൂപത്തിലുള്ള വിപണികൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപാര ശൃംഖലകൾ നിലനിന്നിരുന്നു കൊളോണിസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ പല വിപണികളും വിപണി സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദി മോഡേൺ സ്റ്റഡീസ് ഷോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർ ടു ഡ്രോ എ ഷാപ്പ് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ദി മോഡേൺ എക്കോണമി ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പരമ്പരാഗതം ആധുനികം എന്നിങ്ങനെ കർശനമായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് അത്ര ഉചിതമല്ല എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങളുടെ വീക്ഷണം അതായത് അവർ പറയുന്നത് ആദ്യകാല തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് എന്തുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഭയങ്കരമായ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഹാഡ് ട്രൈഡ് കോണ്ടാക്ട്സ് വിത്ത് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് എ മേജർ എക്സ്പോർട്ടർ ഓഫ് ഹാൻഡ്ലൂം ക്ലോത്ത് ബോത്ത് ഓർഡിനറി കോട്ടൺ ആൻഡ് ലക്ഷറി സിൽക്സ് പട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രധാന കയറ്റുമതി കേന്ദ്ര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സിന് എന്തായിരുന്നു ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ആദ്യകാലത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊളോണിസം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിവൈഡിങ് പരമ്പരാഗതം ആധുനികം എന്ന് പറഞ്ഞ് കർശനമായ ഒരു വിഭജനം അവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് മോഡേൺ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ വീക്ഷണം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള വ്യാപാര മേഖലകളും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോത്ര സമുദായങ്ങളിൽ ഉള്ള ചില വിഭാഗത്തിന് ബാങ്കിങ് വായ്പാ സംവിധാനം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ദി ട്രഡീഷണൽ ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓർ കാസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാഡ് ദെയർ ഓൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് പരമ്പരാഗത വ്യാപാര സമുദായങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായ ബാങ്കിങ് വായ്പാ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് വാസ് ദി ഹുണ്ടി കൈമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ഹുണ്ടി അഥവാ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൈമാറ്റ ബില്ല് എന്നർത്ഥം ഇതെന്തായിരുന്നു നോട്ട് സംവിധാനം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു കൈമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു ഹുണ്ടി എന്നുള്ളത് വിദൂര വ്യാപാരങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടാൻ ഇതവരെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ആദ്യകാലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അക്കാലത്ത് വ്യാപാരം വാണിജ്യ സമുദായങ്ങളുടെ ജാതി ബന്ധുത്വ ശൃംഖലകൾക്കകത്താണ് നിലനീർന്നത് അതായത് അവരത് അവരുടേതായ ജാതി ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കായിരുന്നു അവർ അവരുമായിട്ടാണ് എന്തായിരുന്നത് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതെന്നർത്ഥം ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നാട്ടുകോട്ടെ ചെട്ടിയാർസ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് പ്രൊവൈഡ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൗ ദിസ് ഇൻഡിജിനിയസ് ട്രേഡിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് വർക്ക്ഡ് ഇന്ത്യയിലെ തദ്ദേശീയ വ്യാപാര ശൃംഖലകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ നാട്ടുകോട്ടെ ചെട്ടിയാർമാരുടെ അതായത് അവരറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു നഗരത്താർമാർ ഇവരുടെ ചരിത്ര
they had a cash based banking system and an extensive trade network avarku jaathi adisthanathilla banking samvidhanam undayirunnu adu pole thanne nalla vyabhara shringalayum undayirunnu ivarude vaanijya pravartanangalokke on the base of caste and kinship avarude jaathiyudeyum adu pole bandhathinte kadisthanathilayirunnu ivarku ഏഷ്യയിലും അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിലൊക്കെ വ്യാപകമായ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ ബിസിനസ്സുകളെ ആ മേഖലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്തായാലും ഈ നഗരത്താർമാരുടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ ഒരു തദ്ദേശീയ മുതലാളിത്ത പ്രവർത്തനമായിട്ട് അതായത് മുതലാളിത്ത സംവിധാനം ഇന്ത്യയിൽ പണ്ടേ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതിനെ ഉദാഹരണമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മുതലാളിത്ത സംവിധാനം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വില ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കൊളോണിയൽ ആൻഡ് പ്രീ കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ ആധുനിക പരമ്പരാഗത ഇന്ത്യയിലുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഴയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് അത്ര വലിയൊരു വിഭജനം നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതോടുകൂടെ അവസാനിപ്പിക്കാം മറ്റു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സ